അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ബഹുമാനികളെ ചരിത്രത്തിലൊന്നും ആദരണീയമായി സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ റമലാൻ പതിനേഴ് ബദർ ദിനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മുത്തറസു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരും വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ചെറുതല്ലാത്ത പ്രഹരങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തറസു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിലായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചീഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവാചകരുടെ മുതുകിൽ ചാർത്തിയതും തായിഫിൻ്റെ തെരുവിലിട്ട് മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞതുമടക്കം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അനേകം പ്രഹരങ്ങൾ സഹിച്ച് സഹികെട്ടതിനു ശേഷമാണ് മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരും പിറന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ മണ്ണും ആകാശവും തേടി പലായനം ചെയ്ത് മദീനായിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് മദീനായിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും ശത്രുക്കൾ സ്വൈര്യമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ മുത്തു റസൂലിനെയും അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പിറന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളുമെല്ലാം ജന്മനാട്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകളെ അതുപോലെ തന്നെ അനുചരന്മാരുടെ സമ്പത്തുകളെയൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ കച്ചവടം നടത്തി അതിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷിനിക്ക് ആയുധങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് നിരായുധരായി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ വളരെ ഹീനമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആസൂത്രണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾ കൊള്ളയടിച്ച് അത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വിവരമറിഞ്ഞ ഉത്തറസൂര് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളും മനുഷ്യരന്മാരും ആ കച്ചവട സംഘത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അർഹതപ്പെട്ട സമ്പത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമായിരുന്നു പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരും കടന്നു പോയിരുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ വരവറിഞ്ഞ അബു സുഫിയാൻ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുകയും മക്കയിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു മക്കയിൽ നിന്ന് അബു ജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ സർവായുധ സജ്ജരായി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തോട് ചെറിയ സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ല ആൾഫലമില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരായി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ പതിനേഴിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് അവിചാരിതമായി അവിടുന്ന് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് മുത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള ധിക്കാരികളുടെ ധിക്കാരം കൊണ്ട് ഭദ്രയുദ്ധം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾഫലമില്ലാത്ത ആയുധശക്തിയില്ലാത്ത മുസ്ലിം പക്ഷം അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കൈമുതലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രക്ഷക്കും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല മനക്കുകളെ ഇറക്കി വലിയ വിജയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അവിടുന്ന് ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് വിശ്വാസമാണ് എല്ലാത്തിലും പ്രധാനം വിശ്വാസം കൈമുതലാക്കി നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ വിജയം തരും അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബത്തിന് അള്ളാഹു താല വിജയിപ്പിച്ചത് സ്വഹാബത്തിന് വലിയ വിജയം കൊടുത്തു ബദറിൻ്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അങ്ങനെ വിജയശ്രീലാലിധരായി 
മുസ്ലിം സമൂഹം പതിനഞ്ച് രണ്ടാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ആ ബദിരിയങ്ങളെ സ്മരിക്കേണ്ട ആ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം റമദാൻ പതിനേഴ് നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളും ചൊല്ലി അവരെ തവക്കുലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട അവസരമാണിത് വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഉത്തരം തരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സുവർണാവസരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബദിരിയങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള മൗലിതും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഹരിയ ചെയ്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കാവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് പടർത്തുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വലിയ ഭീതി പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തി നേടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്യാം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസിൽ സ്വഭാവ് പതിരിയങ്ങളുടെ അളർത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതിന് സർവ്വ ന്യൂനതകളും നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് സർവ്വ പോരായ്മകളും നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസിൽ സ്വഭാവ് പതിരിയങ്ങളുടെ അളർത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരൊക്കെ സന്തോഷിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സർവ്വദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നാടിന് നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ വിശുദ്ധമായ റമബാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നതിന് നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹത്തുള്ള